இன்றைக்கி ஹோட்டல் ஸ்டைலில் ஒரு சூப்பராக டேஸ்டியான ஒரு டொமேட்டோ கொரியாண்டர் சட்னி தக்காளி கொத்தமல்லி தழை போட்டு பண்ண போகிறோம் இதுக்கு ஒரு அறக்கட்ட அளவுக்கு கொத்தமல்லி தழையை எடுத்து வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ரெண்டு தக்காளி ஒரு பெரிய வெங்காயம் ஒரு ஏழு டுப்பல் மழை பூண்டு எடுத்திருக்கேன் சின்ன வெங்காயம் ஒரு ஏழு இந்த மாதிரி கட் பண்ணியிருக்கேன் கருவேப்பில தலை எடுத்திருக்கேன் வரமிளகா பன்னெண்டு எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு காரம் ஜாஸ்தி வேணும்னா போட்டுக்கோங்க ஆனால் மீடியம் காரமாக இருந்தால் தான் இந்த சட்னி நல்லாயிருக்கும் ஒரு ஸ்பூன் கொத்தமல்லி ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் எடுத்திருக்கேன் இதெல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போது நாலு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் விட்டுருக்கேன் அதில் எடுத்து வச்ச ஜீரகம் கொத்தமல்லி வரமிளகாவை போட்டிருக்கேன் இது நல்லா செவக்க வறுக்கணும் நம்ம இந்த சட்னி திரும்பால தாளிச்செல்லாம் வைக்க போகிறதில்ல அரைச்சி அப்படியே தான் யூஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் இதை நல்லா அடுப்பை சிம்மில் வச்சு செவக்க வறுத்துருங்க அந்த ஃப்ளேவர் இறங்கட்டும் அதுக்கு அடுத்து தான் நம்ம வெங்காயம்லாம் சேர்க்க போகிறோம் சின்ன வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் ரெண்டும் போட்டால் தான் நல்லாயிருக்கும் இந்த வெங்காயம் பூண்டு எல்லாமே நல்லா வதங்கணும் இதை பொறுமையாக நல்லா வதக்கி விடுங்க இது அந்த கொத்தமல்லி தலையோட ஃப்ளேவரோடு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான சட்னி இது செய்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸி இந்த வெங்காயம் வதங்கினதுக்கப்புறம் தக்காளியை கட் பண்ணி சேர்த்துக்கணும் அப்படியே போட வேண்டாம் வெங்காயம்தான் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி வதங்கணும் ஆனால் தக்காளி வந்து நம்ம ரொம்ப நேரம் வதக்க தேவையில்லை இது வதங்கினதுக்கப்புறம் கட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளியை சேர்த்திக்கோங்க இந்த மாதிரி நாளாக கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு அதை நல்லா வதக்கி விடுங்க இதே பெங்களூர் தக்காளின்றதுனால கொஞ்சம் வதங்கிறதுக்கு லேட் ஆகும் இதே சட்னியை வந்து நாட்டு தக்காளியில் செஞ்சிங்கன்னா இன்னுமே நல்லாயிருக்கும் இது நல்லா வதக்கி விடுங்க இது தோல் வதங்கி வரணும் இது கொஞ்சம் வதங்க டைம் எடுக்குன்றதுனால கூட உப்பு சேர்த்துக்கலாம் சட்னிக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்தோன்னா அந்த தக்காளி வந்து கொஞ்சம் சட்டுன்னு வதங்கி வந்துடும் அதுக்காக இப்போவே உப்பு சேர்த்துட்றேன் நான் அப்போ தான் அந்த தோல் வதங்கும் ரொம்ப நேரம் வதக்க வேண்டாம் இந்தளவுக்கு தோல் வதங்கினா போதும் இப்போது எடுத்து வச்சுருக்க மல்லித்தலையை சேர்த்துருங்க சேர்த்துட்டு அதை நல்லா வதக்கி விடுங்க மல்லி தலையை மட்டும் சேர்க்காம அதோடய தண்டையும் இந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க தண்டில் தான் நார் சத்து இருக்குது அதனால் தண்டை வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க தண்டையும் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க அந்த வாசம் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் கொத்தமல்லி தலையும் ரொம்ப நேரம் வதக்கக்கூடாது தக்காளியும் கொத்தமல்லியும் ஒரு மீடியமாக வதங்கிச்சுன்னா போதும் அப்போ தான் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப நேரம் வதக்கிடாதீங்க அது சட்னியோட கலர் வந்து மாறி போயிடும் அதனால் அது கரெக்டாக அந்த பச்சை வாசனை போகிற ஸ்டேஜுக்கு வ நிறுத்திட்டோன்னா போதும் இந்த மாதிரி வதக்கி விடுங்க இங்கே பாருங்கள் வதங்கிடுச்சு இன்னொரு டூ மினிட்ஸ் இருக்கட்டும் ரொம்ப வதக்கணுன்னா அந்த கொத்தமல்லியோட ஃப்ளேவர் இல்லாமல் போயிடும் அதனால் அளவாக வதக்கணுன்னா தான் அந்த கொத்தமல்லியோட ஃப்ளேவர் இருக்கும் போதும் நிறுத்திடலாம் இதை நல்லா ஆற வச்சுருங்க ஆற வச்சதுக்கப்புறம் தான் அரைக்கணும் இப்போ நல்லா ஆறிடுச்சு இதை ஒரு மிக்சியில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிடுங்க பண்ணிவிட்டு தண்ணி சேர்க்காமல் அரைக்கணும் தண்ணி சேர்த்துறாதீங்க உப்பும் ஆல்ரெடி போட்டிருக்கோம் அதனால் அப்படியே அரைச்சிடுங்க இங்கே பாருங்கள் பரப்பரன் இந்த அளவுக்கு அரைச்சி வந்துருச்சு போதும் ரொம்பலாம் நைஸாக அரைக்கக்கூடாது அந்த முக்கால்வாசி அரைச்சோன்னா அந்த பரப்பரன் இருக்கும்ல அந்த ஸ்டேஜில் நிறுத்திக்கோங்க இது சிம்பிளாக செய்கிற ஹோட்டல் ஸ்டைல் தக்காளி சட்னி இது இட்லி தோசை எல்லாத்துக்குமே நல்லா மேட்ச் ஆகும் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் இதை செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட் சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ